ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യുവർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമൂത്ത് സോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും ആപ്സും ആണ് എസ്പെഷ്യലി ടാർഗറ്റഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണൽസ് അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് വെബ് ഡിസൈനിങ് ലോഗോ ക്രിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങാം സോ ഗൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫീൽഡിനും ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡോബി സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യെസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡ് ലെവലിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സും അതേ പ്രൊഫഷണൽ ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ചോദ്യം വരും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡോബിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിന് പകരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിന് ആക്ച്വലി എന്റേതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈരറ്റഡ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അഡോബ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ അതായത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ആകാം കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് ആകാം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആകാം ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിലെ ത്രീ ഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ആകും ഇതൊന്നും ഫ്രീ വേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈരറ്റഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഡോബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് അഡോബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി പ്ലാൻ ബേസിസിലാണ് അതും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ അതാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇപ്പോൾ പൈരറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് വലുതാണ് സെറ്റപ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ജി ബി തൊട്ട് രണ്ട് രണ്ടര ജി ബി ഫയൽസ് ആണ് തേർഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻസ് ആണ് അതായത് അഡോബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ഒരു നോർമൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പി സി ലോ എൻഡ് പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ആകില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ആ സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടത്തില്ല നോർമൽ ഒരു ലോ എൻഡ് ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ഫോർ അഡോബ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഡോബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അഡോബിൻ്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സും അതേ എഫക്ട്സും അതേ ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം ആണ് അഡോബിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം അഡോബിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം നമുക്കറിയാം ഒരു റോ ഫയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കൂടുതലും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സോ റോ ഫോർമാറ്റ് ഫയൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം സോ ലൈറ്റ് റൂമിന് പകരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റോ തെറപ്പി റോ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും റൺ ആകും വിൻഡോസ് ആകട്ടെ മാക് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റോ തെറപ്പിയും ലൈറ്റ് റൂമിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മോഡ് ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് ആകട്ടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആകട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആകട്ടെ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ വർക്ക് ഫ്ലോ തന്നെ ആകട്ടെ സിമിലർ ടു ലൈറ്റ് റൂം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ സൈസ് നോക്കുവാണേലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെറുതാണ് അതാണ്ട് നൂറ് എം ബി നൂറ്റമ്പത് എം ബി എങ്ങാണ്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ ലൈറ്റ് റൂമിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് 
അടുത്തതാണ് അഡോബിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേറ്റർ ഇലസ്ട്രേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു വെക്ടർ ആർട്ട് ക്രിയേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാനേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ക്ലാരിറ്റി ഒട്ടും കളയാതെ എത്ര നമുക്ക് മാക്സിമം സൂം ചെയ്താലും ഈ ഇലസ്ട്രേറ്റർ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പും ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൻഡോസ് മാക് ആൻഡ് ലിനക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റ് ആണ് അതായത് സ്കേലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഫോർമാറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഹൈ ക്ലാരിറ്റി റിസൊല്യൂഷൻ എത്ര നമുക്ക് കൂട്ടിയാലും ആ ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജസിന്റെ ക്ലാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് എസ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സ്കെയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല ക്ലാരിറ്റി അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇലസ്ട്രേറ്ററിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ എല്ലാ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ബിഗിനേഴ്സിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ സോ അഡോബ് ഇലസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡോബിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നമുക്കറിയാം കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിഷുവൽ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ക്യാരക്ടർ റെൻഡറിങ് ത്രീ ഡി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയും കൂടുതലും വി എഫ് എക്സിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ബ്ലെൻഡർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് സോ ബ്ലെൻഡറും ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈസിലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെ അതേപോലെ ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡറിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ത്രീ ഡി പൈപ്പ് ലൈൻ മോഡലിംഗ് റിഗിംഗ് ആനിമേഷൻ സിമുലേഷൻ റെൻഡറിംഗ് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് കോമ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഈവൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിം ക്രിയേഷൻ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പല ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും വിഷുവൽ എഫക്ട്സിനും വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്പൈഡർമാൻ സീരീസ് അതിലെ സ്പൈഡർമാൻ ടൂവിൽ പല സീൻസിലും ബ്ലെൻഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവാർഡ് വിനിങ് ആനിമേഷൻ മൂവീസിലും ബ്ലെൻഡർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിൻറ്റൽ ഫ്രൈഡേ ഓർ അനദർ ഡേ ആൻഡ് എലിഫൻസ് ഡ്രീം ഇതുപോലത്തെ ഹോളിവുഡ് ആനിമേറ്റഡ് മൂവീസിൽ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ഹൈ പെർഫോമൻസും നല്ല ഔട്ട്പുട്ടും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഹൈലി റിക്കമെൻഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇൻ കേസ് വി എഫ് എക്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഹൈ ഗ്രേഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ അടുത്തത് അഡോബിൻ്റെ പ്രീമിയർ പ്രോ ആണ് കൂടുതലും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ സോ പ്രീമിയർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹിറ്റ് ഫിലിം എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോ ഹിറ്റ് ഫിലിം എക്സ്പ്രസ് ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നല്ല എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഡിറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഈവൻ വിഷുവൽ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്ട്സ് ത്രീ ഡി എഫക്ട്സ്
So guys, that is our next video, uh, Alternative Softwares for Adobe Softwares. And that is software related to the software series. And that is why you like this video, like this video, like this video, and dislike this video. Informative video, you can share the maximum of your channel. If you subscribe to the channel, subscribe to the channel. And you can get money. So, you can upload the notifications on your mobile and mail. You can upload the video. That is an interesting video. Till then, be positive and stay happy.